。我们来到了中国房价最低的城市——黑龙江鹤岗市。鹤岗最近几年在中国是相当的有名，最主要的原因就是这里的低房价。相对一些大城市，几万元每平米的价格，这一套房只要两三万。有的房子甚至只要一万多一套，均价五百块每平米。我们就去探访了一套坐落于市中心的房子。令人惊讶的是，装修完好的这套房子只要三万多，而且是一套学区房。据当地人说，偏一些的地方很多房子都是一万块钱一套的。在鹤岗市区里，我们转了一天，就是想看看这个中国房价最低的城市是怎样的。鹤岗作为一个地级市，和其他的城市似乎没有太大的区别。在市区中心，有很大很新的商场和超市，也有高架桥。但是最令人印象深刻的就是鹤岗成片的楼房。鹤岗是全国有名的煤都，这里有许多煤矿以及无数从事煤矿相关工作的居民。在二十年前，鹤岗有一百多万人，现在这里只有不到八十万人。近些年，煤矿资源逐渐枯竭，鹤岗的人口也开始外流，这里的房价也逐渐跌入低谷。曾经几十万一套的房子，现在只值几万块。下面就跟着狒狒混涛看看这个中国房价最低的城市——鹤岗。大家好，我是狒狒，我们正在环东北边境线自驾游。那今天我们来到了这条线路上其中的一个城市，叫做鹤岗。那鹤岗呢是东北的一座地级市哈、啊，这个位置呢在东北的东北部，也是一座边境城市，因为它跟那个俄罗斯是有着很长的一段边境线的。虽然呢鹤岗的位置相对偏一点，但是我相信正在看视频的大多数人应该都曾经听说过鹤岗。其实呢，鹤岗曾经是东北非常有名的一座煤城，也是我们国家非常重要的一座资源型城市。那这里呢，曾经哈、啊、这个煤矿是特别多的，煤的产量也很高。我记得以前看那个网页，就会有人说，东北的鹤岗这边人人家里都有矿，就是说这种话，感觉非常像我们现在的陕北和山西那边，就是大家家里都是煤老板那种感觉。但是呢，这两年让鹤岗非常出圈的事情是鹤岗的低房价。不知道大家有没有就是印象哈、啊，在去年的时候，网络上有一个新闻，当时是火遍全网，说的是一点五万女子花一点五万在鹤岗全款买了一套房，就大家应该都有印象吧？就提起鹤岗，大家都想啊，那个呃、啊、房价几万就能买一套那个地方，没错，就是我们现在来到的这个城市。那我们现在这个位置呢，是在鹤岗的工农区这个地方。我刚看了一下地图哈，还比较靠近市中心。那我们今天就带大家逛一逛鹤岗这个城市，了解一下这里的物价、房价还有人们的生活吧。我们是昨天晚上到达鹤岗的，昨晚来的时候比较晚啊，已经十一点多了。当时过来的时候，就感觉整条街都非常的空，没有人也没碰到车，而且那个两边的灯光几乎都没有了。睡了一觉啊，白天看一下这边还是很不错的，两边啊，这个居民区，还有这些菜馆呀、超市呀，还是比较多的。我们是刚刚从酒店出来，这个点呢是正中午。其实大家看啊，鹤岗这个城市虽然说房价很低，像网上像网上大家传说那样房价很低，但这个城市是有规模的，它不是说是一个没有人居住的城市。整体呢，它各个配套还都是做的不错的。然后有一点是可以跟大家提一下的，它这边暖气特别的热。我们昨晚呃在这个酒店睡觉，被这边热被这边的暖气热的烤醒了，特别的热。睡着早上化妆的时候啊，脸上都在流汗。现在呢，我们俩打算去鹤岗南山区这边的一个大市场，还有一个商业中心，去转一转。我发现啊，鹤岗这边的居民楼都不是很高啊，大多数都是这种六层、七层的非电梯房，像这种的。我们昨天晚上住的酒店其实就在一个居民区里面，晚上是挺安静的啊，就是车位有点少。所以说车位少，大家知道为什么吗？因为这边的鹤岗的车其实挺多的，你看它这个主要干道上车来车往的，这就并不是说一个没有人居住的城市，这边在这边生活居住的人还是挺多的。
只不过因为它是算是一个资源枯竭型的城市嘛，就很多人口在外流，所以造成了房价比较低的一个特点吧。而且我觉得可能也有一个原因，就是我们现在待的这个区它比较老，比较旧一些，所以呢，之前就是做规划的时候，可能没有准备那么多的车位什么的。对，我们从主路拐进一个小胡同。说是个胡同嘛，大家看这个建筑就特别有上世纪的感觉，然后这个两边的楼也基本都是上世纪建的，所以呢，它这边就没有规划停车位，很多大家随便随便停，随意停。在看什么呀？这有好多这个卖房的信息啊！你看这个六十九平中等装修，上面还有个五十七平六楼，还有一个是买买买那个楼还送一个车位啥的。哇，我真的好想去了解一下这个房价是不是网上说的那么低，几万块钱一套啊！我们现在就在这条老街上走，这边呢就是东北特色的洗浴。刚那家洗浴中心已经倒闭，要转让了，这家还在开着。就是外面现有一层门，保护着暖气，里面再有一层门。这外面放的东西，挺好玩的，就跟我们小时候一样。我们小时候很多洗浴中心都是那样子，大家把东西放到外面，然后去里面洗，出来再拿上。可能我们现在走的这个区域比较的老一点吧，你看这边啊，这个雪，雪都没有铲，而且后面那个垃圾箱比较满，溢出来了。然后这个地方呢，都是两层这种楼，左边这个，那一边呢虽然楼高一点，但是，哎呦，就是感觉。这片还是有点乱，我们往前面走走。我发现这边吃的好多呀，这边烤鸭、包子，还有新疆大串儿，然后手擀面，各种那个炒菜馆儿，嗯，挺热闹的啊。就之前区嘛，对对对，我之前就老听他们说是去鹤岗几万块买套房，所以很多人都以为鹤岗这边特别荒。其实呢，它毕竟是一个地级市嘛，规模在这放着，人口也有大概九十多，将近一百万，嗯，所以整个城市的体量规模还是可以的。不过我们现在待这个区实在太老了，我决定打车到鹤岗的市中心那去看一看吧。嗯，这以前矿区家属院是吧，师哥？是，对，哦，看，哦，就看这边楼房好老。那是鹤岗现在有两三万一套的房吗？真有啊，七楼，顶楼，对，哦，在哪个区域是个？哪个区域顶楼都有，哦，都有啊。对，你要要要底楼，哪个区域都有。城市以前建的也挺好的哈，哎，不错呢，有高架什么的，挺好。哎，现在就人少了哈，就人少。对。鹤岗以前最多时候有多少人呢？现在也有一百多。现在也一百多呢，那也不少啊。太一百多，是少了，是走了，走了才一百多万。以前外地来的。那这边房子咋这么便宜呢？这在地级市里面是最便宜的了，我觉得。它这不是现在煤矿不不生产，不怎么生产了吗？这哪不靠煤吗？那就是以前盖的房子多是吧？还是个供大于求的问题啊？那这地方不错，这边估计贵吧？这高层上可能贵。这高层得三千多。也三四千呢，那买个，哦，那一套得三四十万呢。嗯，你别看他这边有，他哪什么地方都有便宜。对对对，他不是说你只是有的了，你说两万，两万你得分低多少？哦，两万基本上就是楼旧一点，楼层高一点，环境差一点的哈。对，我这楼也不旧，但是它偏偏啊。我们俩现在打车来到了鹤岗的市中心。其实我们俩来了鹤岗已经大半天了，也没有搞清楚市中心在哪儿。刚刚是打完出租车之后啊，那个小哥哥还给我们说，就大概在这个位置啊。这个是工农区，这个叫比优特时代广场。这里边说是有商场、有电影院，地下还有一个大超市，基本上算是呃一个比较繁华的地带了。刚我们在路上啊，跟出租车司机也聊了一下哈。其实鹤岗呢，不是说大家想象中那种房子遍地都是，几万块钱能买一套的，并不是那样。比如说我们俩现在站的这个位置哈，市中心这儿，像周围的这一圈高层。
单价都在三四千，而且面积也比较大，很少有五六十平的，基本都在八九十、一百左右。那这样算下来买一套也得三四十万。所以说呢，呃，鹤岗也不是说大家想象中那种就是特别的房价低洼地带，不管在哪里还是要看地段、看环境、看这些周围的一些配套，对吧，涛哥？嗯，我们现在呢就去。这个鹤岗的市中心那边看一看，其实站在这个位置，整个环顾这个市中心四周哈、啊，其实它跟很多地级市也差不了太多，都是挺现代化的。我觉得这边房价最主要的原因啊，第一房价最主要的原因就是因为它这边人口的流出。对，你发现还有韩式料理。对，你发现这边其实跟别的市中心差不了太多。对。对对对，就是一般地级市都长这个样子，只是鹤岗在这些里面算人比较少的一个规模小点的，嗯、因为它才一百万人口嘛。像我们宝鸡呢，都有三百万人口了，就相对小一点。但是它周围确实，地级市该有的还都有哈、啊，还挺好的。就我们早上来的区域，可能是以前的矿工矿区嘛。对对对对对。人就是房子老了点啊，设施老了点，看着旧一点。对。你到中心还不错。咱们住的那个周围，我看了一下，有一个南山区，什么矿业。呃，医院、矿业、家属院有那样子的。嗯，刚才那个司机师傅也跟我们聊了一下，他说鹤岗为啥房价低哈？主要是以前的周围的矿区太多了，嗯、矿区一多呢，这边人口就就多嘛，好多来工作的人，那这边就会盖很多的那种房子，尤其是像六七层那种多层的那种旧房特别多。但是呢，由于这个资源慢慢的少了之后啊，很多人就搬离又撤离了鹤岗。所以就导致了现在房多人少的一个局面。其实呢，在经济学里面，这就是供大于求，导致这边的房价现在整个的就是均价低一点。但是好房子、好地段依然很贵啊，对吧？像我们现在站这这这个周围，买房也得三四十万一套，并不是说所有地方都是两万、两万这样子。姐，你是本地人吗？对呀。啊、哦，那便宜，哪这就得上偏僻的地方，有便宜的。这市中心是不？六层的话，最多也是两万来块钱吧。一套啊，对，两万多块钱啊。两万多块钱就是有个六十平没有？嗯，有，有了。五十八九平，六十多点儿。一平几百块是吧？哦，对，那顶层还顶。市中心这儿好，市中心这嘎达就那个小区里楼，也就是，哎呀，不到六十，嗯，十十几万块钱。那得两千多。装修完那有个六六楼，它是七层的。哦。那十几万个，刚装修完。我刚才找路边的大姐，买了两串这个鱼丸和鹌鹑蛋。哎，这边物价不贵呢。我记得这个鹌鹑蛋一串啊，在西安早都卖五块钱了，这边才两块钱。看，五个鱼丸，这个是，这个是两块钱，然后这个鹌鹑蛋好像是三块。总之这俩一共五块钱。嗯，五个鹌鹑蛋呢，物价真是不高，挺挺好的这地儿，我都现在慢慢喜欢上这儿了。刚才呢，我们跟卖烤串的大姐聊了一下哈，大姐说是这个市区啊还是贵，她刚跟我们说这边有一个那种七层的多层，还是顶楼，没有电梯的顶楼，差不多单价都要两两千块钱。但是呢，大姐他们家住在郊区偏一点的，大概离市区有个二十分钟的车程啊，她说他们家那边。一套六七十平的就两万块钱，原来不是传说哈、啊，是真的。鹤岗一套房子两万多，但是还是要看地段是吧？嗯，反正呢，这边我觉得，如果说是想在这儿，呃，买一个房子，分季节来住一下还行。但说实话呢，冬天有点冷。那个大姐说呢，每年的供暖从十月一到五月一，也就是说，呃，元旦前三个月，元旦后四个月，一共供七个月的暖。我们俩现在在鹤岗的市中心这里啊，就随便转转，结果呢，转着转着就转到了一片居民区里边。刚才呢，我看到后面那个小区楼下有一个公告栏，里面贴满了房屋的出租和出售的信息。
，因为这边是市中心嘛，我就觉得房子可能会特别贵，但其实还好。我看到它那个纸上写的哈，一般就是，呃，八十平的在个八万多。九十平的在九万多，都是顶楼啊，然后下面的就会贵一些，下面的单价可能会到个一千五左右。因为大家看它这个周围的环境就是相对的老旧一点，你看后面这些，呃，雪啊，堆成堆也没有人铲，路也比较窄，也没有什么停车位。那刚才我看了一家，写的是九十一平，三室两厅，而且还带那个学区，就这一片好像都是学区房。这片就在那个呃人民医院的正对面，位置特别的好。他写的是九十一平三室两厅，售价是九点五万，然后中等装修，位置是在七楼的顶楼。所以我觉得鹤岗好像，因为我们没有去郊区，我们现在就在市中心。但是市中心的房子呢，都是这个样子啊，那个周围那一圈。两万或者一万五一套完全可能实现。我们现在站在这个地方啊，像这种顶楼、七楼或者说六楼这种要爬楼梯这种房子，单价大多数都在个九百到一千。哇，反正还是挺超乎我的意料的。我总是觉得市中心可能贵一点儿，所以我觉得这边的房子倒是可以考虑。那周围这个医院啊、学校啊、还有大商场啊、超市呀、啊，真不错。哎，大哥，这边工资水平咋样啊？工资这是偏低，这这是我们是因因为这这城市已经枯竭了嘛。啊、哦。就是说，真正大企没多少企业。没啥企业了。嗯。大哥，这地方以前是不是都是都是矿产？矿。矿产相关的工作。都是那个那个那个矿。那现在矿都挖空了吗？矿还有一部分在生。哦。就是产量比相当于低的。是是比较煤矿哈、啊，对，哦，就是房价低，收入也低，对，那物价高不高呀？物价不高，不高啊。我们现在在鹤岗这边的一个广场，然后我就发现啊，这个广场上堆了特别大面积的雪，雪堆的一个高度达到了二点五到三米，超级高。然后我就以为是整个鹤岗市区的雪都被环卫工人铲完之后拉到这儿了，结果我们问了一个当地大哥，说是广场上的那个三米高的雪只是把广场四周扫上去的，就只是广场的雪，所以呢，大家可以考虑还要不要来这定居。我感觉那些逃离北上广来鹤岗这边安家的人还是挺有勇气的，因为这边冬天太冷了。像刚刚我们问了本地大哥哈、啊，说是。冬季最冷的时候会到零下三十度，但是呢，那个大哥也说了哈，这边夏天特别舒服，早晚只有十九二十，那中午最热的时候也就二十九三十，所以他们这边夏天说是连空调都不太用。大家可以看一下这边这一面墙，这是一个小区的一个外墙，挂空调外机的啊，只有我看一下这些窗户有。一百多个，只有三四家是挂空调的，空调外机的，应该是用不上的。然后这边的暖气费就是稍微贵一点，因为它供暖要供大半年嘛，六七个月。暖气费呢，一平米是二十七块多哈，二十七块多。如果说你们家是一百平，就是两千七；如果是七十平，就是一千一千八九这样子。嗯，我觉得生活成本倒是不高，但就是没有工作岗位，收入低，而且冷。我们看到那边美团在招聘骑手，月薪六千到一万二。然后如果房价两万一套的话，那感觉每个月月薪都能买三四套房了。你看，钱多事儿少呵呵，而且下面写了，呃，勤奋工资多劳多得。如果会用智能手机或者电动车，就可以上岗了。对，我感觉可以在这儿花两万块钱买一套房，然后呢，每个月送外卖。一年赚个十几万，哎，想想还挺美的。一年可以买六套房了。是的，我觉得在鹤岗哈，唯一适合年轻人工作，感觉就是送外卖了，没什么高薪企业。其实我在网上有刷到过，有的人就是他在这边花了两三万哈，全就是全款买了一套房，然后再花了个三四万装修了一下，跟老婆两个人，男的送外卖，女的好像是在一个餐馆打工，反正也能生活，倒也是挺安逸的小县城。对，鹤岗是地级市，小城市应该这样说。是在城市的周边呢
，这这还没有出城市，这在城市主城区旁边就有一个，这什么选煤厂，应该是选煤厂吧，就是以前的煤矿企业，现在还有以前那些设备啊、厂房都在，所以这个真的是一个资源型城市，现在枯竭后的样子。那鹤岗这边招聘服务员，然后是早上七点半到下午两点，工资一千五。加满勤三百，还年龄五十以下，一共就一千八百块钱。这服务员工资有点低啊，我都没见过工资这么低的服务员，这么多年，感觉这工资都是在十年之前才有。我们西安现在服务员没有低于三千的了。对。而且我之前就听人说，鹤岗这边哈、啊，说是北上广的人来这之后，花两万块钱买一套房，再花一千块钱雇一个保姆。我都不敢相信，来了这儿之后，我看到这个服务员一千五的话，那保姆就是如果只做上两三顿饭不住家那种，可能真的一千能找到哎。对，感觉在这边坐月子挺好，月嫂都便宜了。<笑>鹤岗这个门脸有三，有三层啊。我们见过在东北很多城市见过两层的啊，这第一次见到三层的。第二层，哎呀啊啊！第三层，门帘儿。哇，出来了！迎接鹤岗凛冽的寒冬吧。我们现在到了鹤岗的一个地下步行街。那按照惯例呢，一定要来一杯蜜雪冰城。当地人给我们介绍啊，说这个大气球就是鹤岗这儿另外一片市区中心了。这边看也挺繁华的，但是。也就是也就是这个车比较多，这个人呢还行吧。然后整个哈、啊、旁边的楼也都不是太高，但这一片已经是这儿最繁华的地方了。然后在那个下面有个地下商城，基本就这样子了。大家看一下鹤岗的最繁华的位置。哇，鹤岗真的是太冷了。我俩刚在市中心这块转了也就一个小时左右，这块脸已经冻僵了，因为今天有风啊，风刮到脸上就特别疼。现在我们俩找了一家小馆子，准备吃点东西。我这些超便宜啊，给大家看一下，两个牛肉包，两个牛肉包，一个是两块，两个是四块，然后一个韭菜鸡蛋，一个大头菜，还有一个酸菜肉。反正这些包子一共是七块钱，然后还有一个当地特别有名的叫酸菜汤，给大家看一下。我在别的地方没见着这个，看里面就全是这种酸菜做的。嗯。闻起来酸酸的哈，我加了一勺这个辣椒酱，这里面好像还有坚果，反正就是闻起来很香的感觉，啊、哦，实在是太冷了吧，非得冻得快瘫痪了已经。一共才十一块钱，嗯，先尝一点，这不错啊，是我喜欢的味道，酸酸的。嗯、怎么样，涛哥？这物价还挺低的哈。对，感觉这边不管是。工资或者消费整体都是低一些的，比内地哈。看这包子，这么大的，嗯，一块钱一个。现在在西安这种的没有低于两块的了。对，嗯，这个也是一块钱，韭菜鸡蛋的。对。哎呀，太冷了，吃饭吧。然后这家还有盒饭，是东北的特色盒饭，我考虑要不要吃一个。三素是十块，然后四素十二。我们我们在网上总看到纪录片里拍了很多东北的盒饭，感觉特别的好吃。外面有那种就是拿铁盒子装一盒菜跟米在一起扣着那种，一盒有的八块，有的十块。我们就老在电视上看那种，但是来到这儿之后，目前还没有碰到哈、啊。这种就有时候需要在饭点的时候去那种写字楼，对，那个下面卖的特别多。嗯，我们我们俩这个作息有点问题，就跟那个碰老碰不上。我本来想吃烤串的，然后我们的时间不够了，所以我就吃点东北的另外一个特色，就是这个叫什么盒饭。这边菜挺便宜的，有红烧肉，还有锅包肉，还有豆芽、土豆四个菜。这个好像是溜肉段是吗？溜肉段儿、啊哦，溜肉段儿。我以为锅包肉呢。溜肉段也是这种酸甜口的。哦，差不多哈、啊，感觉啊、嗯。是。就吃点好吃的，这是我们今晚的晚饭了，在河港，在河港的晚饭。他的十五、啊，我的十一，我俩晚饭一共花了二十六元。是的，吃的饱饱的。我
们现在在鹤岗市的南山区，准备去看一套特别便宜的房子。我们的房东拿了一串的钥匙带我们去看房，贝贝跟着过去了。没事，遛个弯呗。一串钥匙。哎呦，这东西还没到呢啊。我们这个是一个厕所。这两个卧室都朝南。对，特别暖和。而且那个明厨明卫，两边通风还还不错。帅哥，这房子是六十几平来着？哎，你稍等。好。这主卧能有多大？这个主卧，这有个十四五平的有了，十四五平啊、嗯。这样子的话是个三米左右，不到三米，嗯、但是这样长啊。你数下这砖，一二三四五六七七块砖，七块六七四米二，四、嗯、米二长，然后这个宽度是六十八，六十八哈，六十八。宽米是两米两米五，两米六，两米六两米小点，九平方，九平啊、嗯。哦，这有点煤是吧？漏水的是吧？四卧，哦，鹤岗是重新全全做的这房子，啊，哦，时间性，就是这个墙得特殊处理一下，对，对。刚查到没？六十八，六十八，六十八，总价多少钱？还得三万五还能谈不？哎，基本上是低了，这房子。三楼、四楼是四五万，顶楼是三万多哈。这也差太多了。对，很悬殊哈。嗯，没事，这就是鹤岗。我就说那个同一、嗯、这个地方就值这个钱，只是顶楼不值钱，记住了吗？只是顶楼，不是说房子不值钱。那他们在抖音上说那种两万块一套的，基本都是顶楼。全是顶楼。哦，那我把这放回去。哦，这个就煤气管道哈。对。另外气管道啊。对，煤气管道。我看，这是煤气管道啊。对，那不有管吗？你看这阳台，涛哥，这阳台上也有暖气呢啊！对，有暖气，暖气还挺热。嗯，那个是厕所的窗户，等于它这个每个房间都有窗。对，嗯。然后厨房跟那个卧室，厕所跟那个卧室是对流的，还还不错。这上面能晾衣服。能通风啊，南北对。能通风。卧室什么呀？不过感觉东北人冬天好像也不咋开窗了。对，太冷了。我家这地板还行，这就是入户的哈，入户的这个是主卧对吧？这主卧多少平来着？十一平啊，十一平，主卧还可以其实。然后这是主卧，这是次卧，次卧跟主卧都是朝南的，嗯，都是朝南的，只是这个稍微窄一点，这个有个九平，对，九平。它常是阳的，就这个窄，没那个宽，对。然后再看看这个客厅，嗯。客厅是中央，这这个户型就特别像以前那种老公房，对，把那个客厅放在最中间，然后所有的门朝客厅开。这客厅面积还可以啊，这面积还可以、啊。然后这个是个洗手间，洗手间也有窗，嗯，洗手间大概也有个七七六七平吧，好像挺大的，应该有个二乘三二乘三这么大。对。然后这是厨房，厨房带了一个阳台，厨房加阳台这边也得有个十来个平方。嗯，这就是南北的。这房子是顶楼的，就这种楼梯上来。这边房子都有人住的，看这边还有春联，所以这边房子整体并不是说没有人住，都是有人住的房子。还有各种广告。刚才有一位做自媒体的房产中介朋友带我们在鹤岗这看了一套房子啊，这个地方的位置特别好，它距离市中心只有一点七公里，然后旁边就是。南山区的人民政府，本来呢，我们以为哈，像网上说的那种两万、三万一套的房子都在鹤岗的郊区位置，但是万万没有想到啊，在这么好的地段，竟然也有这么便宜的房子。先给大家看一下这个房子具体的一个位置哈，就是我手指的这栋楼这个小区，然后这个旁边哈、啊，生活的配套非常的全，你看有那个超市。呃，有药店，还有一个特别大的农贸市场。另外呢，这路的两侧哈、啊，全是吃饭的馆子啊，米线呀、啊、面条啊，还有那个炒菜，什么都有。楼下就有一家蜜雪冰城，位置特别好。而且呢，这个房子还是学区房，据说呢，鹤岗排名前三的小学就在旁边，特别近。这套房子哈、啊，就在我手指的那个方向。刚刚呢，我们上去看了一下。房子就是除了它的装修旧了一点啊，房屋还是非常不错的。
它的面积是六十八平方米，然后是个两室一厅一厨一卫，而且它所有的房间都是有窗户的，南北通透，互相可以通风。呃，而且呢，它的厨房和卫生间都是明厨明卫，我觉得反正比我想象的好太多了。唯一不好的呢，就是它在七楼是顶楼，而且那个房子的墙皮有一些脱落。但是因为它的地段很好嘛，所以我们就没有想到它是这样的一个价格。那我就不卖关子了哈。这个房子呢，六十八平方米，总价只需要三万五，加上这个中介费和过户费，也不超过四万块钱。所以呢，折合下来一平方米也就是五百多一点点。但是呢，我发现一个问题哈，在鹤岗这边这种没有电梯的多层房，它的顶楼和中中间楼层的差价非常大，在我们陕西哈，一般这种六层或者七层的没有电梯的多层，顶楼比三四层就中间楼层可能便宜个百分之二三十也就。但是在鹤岗啊，这个差价真是大到超乎想象。他们说啊，这个呃三万五的顶楼，六十八平方米的，它同样户型的垂直下来，三楼和四楼会卖到十一二万。所以就是算下来呢，中间楼层的单价是在两千左右的，而楼顶只需要五百块钱。就这一点，我其实挺不解的。其实爬楼的话呢，我觉得爬四楼、爬七楼也还好，就是它肯定是有差距，但是我们没有想到这个差距能差到三倍这么多哈、啊。嗯，而且那个中介那个小哥给我们讲啊、嗯，说这一块以前的时候算是这一块矿区的一个主要的一个。嗯嗯一个居民居住地了，那以前算是一个 CBD， 就当就当时哈、啊、算一个很繁华的地方了、嗯，很多人在那住。最后就是因为这边的鹤岗呢，它资源型的城市啊，最后慢慢枯竭掉，很多人搬出了。嗯，他说以前的时候城区就就一百多万，现在城区只有七十多万吧，他跟我们讲的。对对对嗯，就是那个官方统计的数据还是要多一些，但实际上居住的人口可能没有那么多了。对，这个周围呢，就是南山区有一个什么，呃，煤矿医院就在这旁边，就这一片呢，哦、基本都是以前矿区的房子。是，所以现在呢，随着资源的浩劫，越来越多的人撤离了鹤岗，留下了大批的空房子。对，现在整个市场就是一个供过于求的，所以就导致哈这边的房子，在我去过的。地级市这个层面算是非常便宜的，可能有一些小县城吧，呃，像老玉门啊，有有这种房价，但这种地级市的完全不一样。而且鹤岗根本不是说老玉门那种人都搬空了，嗯、呃，那种房子全部都。就是已经基本废弃了，它的门啊、窗户呀、啊，里面什么都没有了。鹤岗它就是一个整个城市的各项功能正常运转的一座地级市嘛。嗯，你看这边就是就医啊、教育啊、吃饭呀、啊，还有这些工作呀、啊、岗位这些都有。当然工资低是另一回事儿了。那它确实是一个城市呀，所以这个房价确实是挺低的。本来我就老以为哈、啊，网上那些个别自媒体可能是。呃，一套房子一万五啊，两万啊，它是一个噱头。结果我们真正到实地之后，这种房子是有的，并且呢，就在繁华地段，离市中心一公里，嗯、开车三分钟的一个位置。对，而且还带学区，真的就挺夸张的。不过咱话说回来哈，鹤岗呢也有一平方米四千块钱的房子。嗯，不管在不管在哪里，还是要看这个呃地段，地段还是地段，还有就是房屋的一个。基本的情况嘛，硬件硬件设施算是哈。对，你看这个房子，我们当时去玉门的时候，那个县城真是几乎没有人，啊、一栋楼可能就一两户，而且那一两户，像飞宇说的是、嗯，是不是以前做生意的人？对对对，就是玉门的那种房子，一栋楼，呃，几百户就只住了一两户，嗯、那一两户呢是在当地可能打短期工的，对，就临时住一下。没有长期住的，但鹤岗呢，这毕竟有很多人就土生土长的本地人嘛，嗯、还是就不在一个层面上去比较的。对，哎、嗯啊，你看现在晚上的时候，这边房子住的人都挺多的。对，看这边都住的挺满，基本上感觉都有人住，只不过有的亮灯，有的没亮灯。对，所以真真的跟玉门还是不一样，这是我们见过的算是配套最完整的一个房价，全基本上全国最低的一个地级市了。嗯。就是大家如果有人想来鹤岗买房定居的话，这些因素就是还是考虑一下哈。嗯、首先呢，你看这边房价低，物价也不高，而且呢城市也是还不错过得去的一个地级市嘛、嗯，这些都是它的优势。当然了，这边这个工作岗位少，然后收入低，冬季
呃严寒且漫长，而且呢，这个风有时候比较凛冽，对，呃，年轻人少，城市缺乏活力，这些都是它的一些弊端嘛。总之就把种种都考虑进去，嗯，不过我就是发现鹤岗啊，今天我们重复好多次，它这个供暖确实给力，一般啊，屋内的温度，嗯，二十四五度是。基本上都都能达到了，个别比较热的会到二十八九度，对，这点还是不错。而且这个暖气费呢，它不是按时间算的，它就按这个面积算的。嗯、一一平方米是二十七块钱，不管是多少个月吧，但这这班一般是个六六七个月哈，对，比半年还要长一些的。嗯，由此也可以想象鹤岗的严寒，供暖要供六七个月。